Vamos por una nueva hora. Hasta el mediodía, los temas más relevantes son Agenda en Tiempo Compartido. Seguí en NBR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Maru Merlo está hablando ahí. No para nunca. Hola, Maru. Hola, Alfre. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo est bien, muy bien, bien, muy bien. Bueno, bueno, gracias por invitarme. No, un placer. Hablo mucho, ¿no? no sí, eso sí, pero no, no. Y tocas el piano también. Bueno, bueno. Eh, Maru, ¿cómo va esa actividad de concejal? Bueno, va, va agitada, va bien. Uh -huh. eh, nada, yo no sabía lo que me, a lo que me iba a exponer o, o lo que era, así que, bueno, va bien. Eh, lo tomo con mucha responsabilidad. Nunca pensé que iba a leer tanto en mi vida como leo, me hacen leer mucho. Bueno, está bien, eh, pero eso, eso habla de la responsabilidad con que estás ejerciendo el cargo. Sí. Está muy bueno, sí, aprendí yo, mucho. Yo estaba haciendo unas hay, cuentas. Yo estaba, ahora te, sí. te vamos a consultar. Perdón, vos dijiste aprendí mucho. Y ahondá sí. ahí, ahondá ahí, si querés. Eh, eh, descubrís que. No, 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 eso. Eh, a ver, el, el, eh, todo el tiempo la variedad de temas. Y hay temas, lógicamente, que son políticos y, y tienen una defensa, tal vez, o un posicionamiento desde, desde la ideología política. Pero hay otros que tienen que ver con el diario que. Sí o sí tenés que sentarte a leer y, y, y no conoces de todos los temas. Entonces, como para tener medianamente un discurso fundado, hay que leerlo. Y bueno, leo mucho, me vas a leer. Eh, bueno, está muy bien. Yo estaba haciendo unas, unos cálculos, ¿no? Entonces, ¿viste que se corre la a bola? Ver. Que se, se corre la bola de que Santiago se va. <risa> que sí. se va de ministro, viceministro. Así. Bueno, entonces, eso hace que haya un corrimiento y Facundo dice que daría cargo del Ejecutivo. Pero se supone Ajá. que en los tres años que quedan Facundo dice se va a tomar vacaciones en algún momento. Si esto ocurre, no, se va a tomar vacaciones y ¿qué va a pasar? Se tiene Facundo que... no se va a tomar vacaciones, vos sabés, muy buena salud, no va a pasar nada. Pero no, un, mes no, de vacaciones, no lo pienso. un mes de vacaciones, enero de vacaciones, intendente Maru. No, 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 que no se tome vacaciones. No, no, no lo pienso. Ni lo pienso. Bueno, pero... Ahí, tengo un amigo... Eh, eh, que todo el tiempo me dice digo, Ay, basta por favor porque me muero no, no, no quiero ni pensarlo no. No, bueno, listo, pero <risa> empezá a pensarlo porque va a pasar seguramente no, no, no no <risa> eh, eh, decís que este, hay una gran diversidad de temas, hablando un poco en serio ahora, aunque el otro tiene un poquito de serio también eh, sí <risa> Eh, 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 vos decís que hay diversidad de temas pero naturalmente tenés tus preferencias ya lo hemos hablado en otra oportunidad y hay dos o tres cuestiones en las que vos estás más eh, ahondando, ¿verdad? ¿nos contás? Sí. a ver, es lógico que por ahí me incline por temas que tengan que ver o que me resulten de más fácil acceso por, por una cuestión de, de mi profesión yo soy trabajadora social es así en todos los casos, entonces... cada uno es eh, naturalmente eh, sí, entonces siempre, a ver, también esto hace que uno esté más metido en la problemática y en las necesidades. Lo tuyo este, es lo social. Lo, lo tuyo es lo social. Eh, sí, Porque acá lo social, sí. Por suerte, eh, bueno, esta semana terminé mi curso de formador de formadores en la Micaela. Ah, mira. Eh, estoy re contenta, sí. Eh, bueno. Con Alicia vamos a tener la responsabilidad de formar a nuestros compañeros en el Consejo en relación a toda la legislación sobre violencia de género. Es un tema muy delicado. Lo hemos discutido por ahí hacia adentro de, del Consejo y creo que, bueno, mi posicionamiento al respecto creo que hay una, hay una decisión política en, actualmente en, en ir de lleno en ese tema. Porque es como que agarra la problemática de diferentes ejes, ¿me entendés? La entiende como un gran sistema y que es necesario que un montón de personas, instituciones y decisiones políticas empiecen a trabajar en conjunto para poder tratar de que no exista más violencia de género. Bueno, la pero es la manera, era... ¿no? Es la manera, porque estaba pensando mientras sí. te escuchaba que de otro modo va a ser sesgada siempre la mirada. Claro, es como que 
cuando vos no no, no hace a ver la visión de, de un problema como un sistema como un sistema de, de conjunciones de acciones de actores y no sé qué hace esto que vos puedas ver tener esa mirada global de esta problemática la puedas a, intervenir sí, sí. y atacar de todos los lados no y bueno, la decisión política es importante. Tener presupuesto para el área de género es importante. Tener un ministerio de género es más que importante. Eh, y bueno, y en ese camino vamos. Y nos invitaron desde la desde la región bueno electoral 1 y con Alicia fuimos las las agraciadas en, en, en ser parte. Y bueno, y esta semana terminó. Así que... Hay que prepararse para formar a, a todos los del consejo, a la municipalidad, a los empleados municipales. Es, es obligatorio. Ajá. Y está bien que sea obligatorio. Que tienen, y el que no quiera hacerlo tiene una multa. También está bien. Ah, mirá. Bien. Sí. Eh, eso está ya bien. está para implementarse, entonces, lentamente. Mirá, sí. Bueno, obviamente ahora nosotros tenemos que trabajar junto con las chicas de, de, de Consejo de Políticas Soci eh, Sociales y, y una de las representantes del hospital en ver la forma que le vamos a dar a este a este a a esta capacitación y de qué manera lo vamos a hacer. Uh -huh. Pero bueno, sí, eh, ya está encaminado. Claramente, bueno, ese tema es uno de los que los que tiene que ver con mi profesión y lo que es, es transversal a un montón de relaciones dentro de, de la comunidad. En estos días... Y bueno, hemos, y así que... Sí. En estos días hemos tenido contacto con un concejal de Torkins que tra ha trabajado mucho sí. el tema del cannabis y bueno, ha ofrecido un mm. poco su experiencia y se ha puesto a disposición de ustedes. ¿Cómo, cómo está esa, ese, ese, esa problemática sí. puntualmente en el consejo? Mira, Alfred, vos sabés que lo del cannabis fue uno de los primeros temas que tocamos en el bloque en el mes de febrero. Ajá. Eh, eh, bueno, empezamos por, 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 por una noticia de, de Luján, eh, el secretario del bloque empezó a buscar información, nos armó una carpeta así de información, empezamos a buscar e indagar, porque a ver, no es un tema que me compete, no es cercano, no tenía conocimiento, sí sabía que había gente que lo usaba, pero no sé de qué manera, tuvimos una reunión con el equipo de, de cuidados paliativos de, del hospital, eh, se acercaron los profesionales al consejo, estuvimos reunidos, era importante conocer ellos qué opinaban, porque a ver, uno puede acompañar en, en esa materia, pero son ellos en definitiva los que los que van a determinar la necesidad o no. Y nos empezamos a encontrar con esto, de que, de que hay una ley muy linda, una ley nacional, muy linda, muy interesante, hay una adhesión de una ley provincial que simplemente esto adhiere pero que no hay regulación. Y ahí es donde, bueno, a ver, ¿hasta dónde podemos hacer? Claro. Empezamos a investigar qué hicieron otros municipios y bueno, y a ver, algunos, eh, a ver, hicieron, hay proyectos en donde solamente queda en adherir al municipio al programa del uso del cannabis medicinal, pero ahí es medio cotadito, porque solamente eh, in, ingresan ese programa pacientes pero para determinada patología, y hay una realidad que se está usando para muchas otras. Entonces, bueno, ¿y ahí qué hacemos? no Y después está otros municipios que fueron un poquitito más allá y que pensaron en inscribir a un laboratorio o a alguna persona para que puedas cultivar sí y hacer toda la producción. Y bueno, ¿y ahí cuál es la realidad de Navarro? no claro. Y seguimos siempre en el mismo círculo que no hay regulación. Pero ahora empezaron a aparecer, a ver, y todos estos municipios que te cuento, por ahí Burlingame, que me acuerdo, de la general de la Madrid, que, que uno de los impulsadores fue el doctor Morante, que nos comunicamos con el doctor y más o menos nos contó, tienen todas su, su, sus ordenanzas, pero no han podido avanzar un poquito más, ¿no? Y los otros días... Mm, eh, Tomé conocimiento, ay no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, en una ciudad de Río Negro, en donde ellos habían empezado a dar los permisos para el autocultivo. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Si no hay regulación, ¿no? Y ahí leí un abogado que decía que todo lo que no está prohibido está permitido. Y ese municipio actuó de manera autónoma, ¿no? 
y legisló en base a eso. Y decía también ese mismo abogado que quién le iba a hacer un juicio al municipio por autorizar el autocultivo, que no está prohibido. Y bueno, y ahí empezamos en esta cuestión de, de que no, no es tan fácil como cómo... parece. No es tan fácil como parece. No, no es fácil. A ver, eh, hay una realidad que es una necesidad y hay un montón de gente que lo necesita. Y que, en definitiva, en definitiva no tener esta regulación, lo que estamos empujando a la clandestinidad. ¿A qué? Que lo compra, que no sabemos qué compra y qué hay adentro de ese aceite, ¿no? Y aquel que lo produce por ahí para ayudar a algún familiar o para consumo propio y que también lo estamos llevando a la clandestinidad, ¿no? Y, y hasta algunos lo tratan de narcotraficante y así no es. Claro, claramente. Entonces, es un tema. Eh, en, en diputados hay dos proyectos. Uno de Cambiemos y el otro de Frente de Todos y que busca. Busca principalmente que la provincia tenga una ley propia, ¿sí? No la adhesión, porque la adhesión es vacía. Es vacía, no tiene nada. Entonces busca una ley. Es, es como una expresión de decir, pues, bueno, si adherimos, nos gustaría que se instrumente, pero nada más. Pero nada más. Nada más. Y, y seguimos empujando a la gente de la clandestinidad. Eh, hablando de diputados de la provincia de Buenos Aires, que si hay dos proyectos sí. en diputados de la provincia. Hay dos. Uh -huh. En diputados de provincia hay dos. Eh, uno eh, es un poquitito más ambicioso, que está muy bueno que es eh, que Yoma lo reconozca ¿no? como principal proveedor de salud, eh, que lo reconozca, que lo distribuya de manera gratuita, está muy bueno. Y bueno, y del otro lado tiene que ver más que nada, del lado del frente de todos, con eh, la regulación del autocultivo. Uh -huh. eh, bueno, tienen que darle tratamiento. Así, una vez que eso esté regulado, creo Están que... Están esperando para acá, claro, porque, porque ustedes también avanzar sobre un tema sin que la provincia esté cerrando esta cuestión, es como tejer en el aire. Y también es vacío, porque ¿qué sentido tiene tener la ordenanza si no la vas a poner en práctica? Claro, claro sí, ¿Qué sí. Se, O sea... Yo ente, a, eh, es urgente, sí, es urgente. Pero además sería una ordenanza que podría sí. caer cuando se, se sancione la ley. Necesitas la ley primero. Es que ya está. Claro. Es que cuando eso, o sea, sale completo. Eh, a ver, se la jugaron, sí, en Río Negro, en hacer esto, ¿no? En, en legislar de manera autónoma, como tienen todos los municipios. Sí, se la jugaron. y Pero ¿y si tenés una denuncia? Sí, sí, claro. <risa> ¿Viste? Eh, yo, por ahí para todos los vecinos que nos están escuchando y que y que um, están preocupados por el tema, por ahí yo les la tranquilidad que estamos trabajando, que tenemos un compromiso al respecto, que, que queremos lo mejor y que queremos que los vecinos tengan lo mejor y que, que creo que también hasta hay una hay una um, aceptación del equipo médico, saben que es necesario. Estamos todos en el camino que se apuren en regular la ley y que basta de perseguir a, a las personas que quieren hacer bien. Mira si te toca a vos firmar como intendente la aprobación de, de esta norma. Está como mi amigo, basta. No sé, no. Eh, me, encanta, no, no basta, me, me, me encanta ver cómo la gente joven, los concejales jóvenes, las concejales jóvenes, sobre todo, tienen ese, ese, ese compromiso, esa actitud de ir adelante. Así que, bueno, como verás, te considero re joven. Eh, te... Ah, gracias. Eh, sí, bueno, no, no tanto, pero, pero bueno. Cosas, <ríe> eh, te quiero agradecer, seguramente habrá más para hablar. Decime que te puede interesar, pero mm, quiero anticiparme a decirte que mm, te felicitamos por el trabajo, porque realmente el compromiso que tenés es magnífico. Bueno, Nos gracias. hace falta los eh... navarrenses. <ríe> bueno, gracias. La verdad es que... A ver, yo llegué a un equipo de trabajo en donde, nada, me recibieron de la mejor manera. Y sabés lo lindo que es que cuando vos tirás una idea, metele por adelante, ¿viste? Como sí, yo, metele Maru, metele negra, como me dice. <ríe> eh, somos un gran equipo y es re lindo. Reci me recibieron con tanto afecto y, y, y está bueno cuando te dan la posibilidad de conversar, de charlar, de dar tu opinión. Somos independientes, cada uno piensa diferente y por ahí pueda llegar a pensar que que, ¿no? que estamos todos ahí y, y lo que dice uno es lo que opina el resto y no es así. Eh, creo que eso hace que uno tenga este compromiso. Igual me hacen leer mucho. Me no. hacen leer mucho, bueno. No, 
Eh, ¿Y cómo, cómo te divides el tiempo para ser mamá, para tu actividad profesional? No, un despelote, sí. Vos me habías preguntado un título en una entrevista sí. de mi vida. Y me yo acuerdo. te dije, ¿qué quilombo? Me bueno, no sé. Creo que estoy en el tomo 5 de me qué acuerdo, quilombo. Me acuerdo, me <risa> acuerdo, sí, sí. Y bueno, estamos no, en todos. No, no sé, Alfred, es un lío. No sé, es, es, es mucho despelote. Eh, yo trabajo en dos escuelas, además conformo el, el equipo territorial focal eh, de emergencia de educación. Eh, bueno, no no sé, trato de, de cumplir con todos, es muy difícil desde casa, la compu. Eh, bueno, me, es, lo que hay, que la... es lo que es, sos joven, tenés que ponerle toda la onda, sigue ahí. Ah, no, terrible. Y ganemos el tomo 15, el tomo 16. <risa> Pero es lo que hay, sí, es lo que hay. Pero eh, bueno, ¿Qué hay que quilombo? Todo, tomo 15. Por él, sí. <risa> Igual. Creo que, ya es mi, mi, mi modo de vida, ¿eh? Yo ya estoy acostumbrada a ser desorganizada. Un, tengo una tía divina que me regaló una agenda. Y bueno, y tengo la agenda, tengo papelitos, tengo un pizarrón. Escribo todo en diferentes lugares. Es re difícil. No, no hay sirve manera. eso, ¿no? No hay manera. <risa> bueno, de todos no. modos, tu compromiso es notable y tu eficiencia también. Así que te felicitamos otra vez. Gracias por este tiempo. Bueno. Esta es tu casa. Ya no, sabes. gracias. Gracias quieras, a usted, a mando también. un beso grande. Vení a tocar el piano cuando ¿Cómo? quieras. Vení a tocar el piano cuando quieras. Bueno, voy a, voy a aprenderme otros acordes. Gracias, Mario. Bueno, no te vayas, no te vayas. Bueno, foto, foto. No te vayas. Foto, foto. Foto otra vez. Nos sacamos una la linda chica foto. De la foto. Todos sonriendo, mirando a la cámara, a la una, Cada a la dos. La chica que pide la foto. Silencio porque salimos feos en la foto y después nos quejamos. Ahí va. Una, dos. Listo. Imposible salir feo, mirá, con Maru. Maru, gracias. No, no, no. Gracias, chao, Enzo, chao, Clau. Bueno. Chao, beso. Chao. Estás muy bien, ¿eh? <risa> gracias. Maru Merlo, mucho compromiso. Mucho, mucho compromiso. Qué lindo ver a la gente joven cuando se compromete así, divino, realmente maravilloso. ¿eh? Deja ahí, por fin. ¿Qué opinas? Sí. Eh, muy vital y muy comprometida, Maru, sí, sí. No, no, no tengo cercanía con ella. Bueno. Eh, me encantaría. Bueno. Sí, es cuestión de proponerse, lo supongo. ¿Listo? Sí, claro, sí, sí, solamente lo digo después de, de, sí, de tanta vitalidad. ¿no? De la misma las... manera que me hizo acordar, de la, misma meta, de la misma manera que tiene mucha vitalidad y soy amiga de, de Lila Merlo, sí, sí, sí. esta eh, chica eh, sí, sí, esta realmente. joven. Eh, Una eh, referente juvenil muy interesante. Sí, muy importante. Muchas sí. gracias. Mm -hmm.